Hello. Hello. Hi, how are you doing today? Very nice. Very nice. Did you have a good weekend? Yeah. Yes, very good. Excellent, awesome. And the rest of you? Did you yes, do anything everything interesting good. during the weekend? How was your day today? How are you doing so far? Cuando nadie habla, te extraño a la gallina, fíjense. <laughs> okay, so um, eh, have you been practicing on the platform? ¿Han practicado en la plataforma? Yes, sí, sure. ¿Cómo van con esos ejercicios? ¿Se han encontrado con algo difícil, algo que quisieran eh, ver más a profundidad? Yo. Good evening, okay. teacher. Okay, good evening. Ajá. ¿Con qué se han encontrado? Eh, yo con el uso del one y el once cuando vas en una. Ok, excelente. Eso, el, el one y el once. Eh, lo vamos a ver mañana porque mañana sí, y si no pasado. Pero, like, to give a, 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 para darle una idea general, eso, el one y el once, son como demonstrative que nos ayudan a no repetir una um, de lo que se está hablando. Eh, por ejemplo, eh, aquí le puedo exhibir en la pizarrita mejor, más fácil. Ok, one and ones. Ok, cuando usamos este es para singular. Sí. Y ones es para plural. Entonces, eh, por ejemplo, si yo le digo. Uh, Ok, si se fija, le estoy haciendo una pregunta en la que menciono que estoy hablando de punch. Entonces, aquí el once está sustituyendo esto para punch. no repetirlo. Uh -huh. eh, yo le estoy preguntando, ¿cuáles te gustan más? ¿Los uh -huh. pantalones azules o los rojos? Uh -huh. Ajá, para evitar repetir pants otra vez, ¿verdad? Eh, si no, sonaría, which one do you like the most? The blue pants or the red pants. Y usted me contaría, I like more the red pants. Entonces estaríamos diciendo la palabra pants como tres veces. Entonces para eso nos ayudan esos demonstratives. Okay. Eh, sí quedó como, ok, ¿hacemos más ejemplos? Este, mmm, como me he dicho que van a hablarlo de, en las próximas sesiones, ¿no? Ah, sí, eso lo vamos a cubrir esta semana, de hecho. Pero como ya para que veo que usted ya llegó hasta esa parte, ya como para que tenga una, una mejor idea de, del tema, ¿verdad? Y eso es eh, lo bueno de que ustedes se adelanten es que así pues van a evitar que se les esté presionando, ¿verdad? Por mensajes y, y igual van a ganar eh, eh, ese punto, ¿verdad? Esa reserva de cupo también. Y eh, el tema de todos modos se cubre en la sección y si ustedes tienen preguntas, pues las resolvemos acá. Si quieren hacer más ejercicios al respecto, también, ¿verdad? Pero por, por ahorita ya, ya tienen por lo menos idea, ¿verdad? De cómo, sí. de para qué sirve el one y el once. Any sí. other, any other thing? 
¿Algo más que hayan visto en la plataforma? Eh, teacher. Yes. Can you hear me, teacher? Yes, I can. Uh, you told me that you told me the last Thursday do you remember about the verb to be? All right. You remember? Yes. Okay. Um no, I, I, I search I search about this and I, I learned about to be, I used to be in simple present when using only adjectives or talking about, or talking about the time, talking about professions. When use another, another verb, I use the auxiliaries, do or does. Okay, uh-huh. It's correct? Uh, yes, um, well, what you're telling me is when, uh, como usarlos en, en, en dos verbos en la misma oración, me dijo en el mismo tiempo. ¿Sí me acuerdo de eso? Pero sí, lo que dijo Exacto. más bien es... Uh, es uh, uh, mi, ajá, sí, el mi verbo pregunta era, ¿cómo utilizar el verbo en negativos y en puntas? No usando el do that, ¿verdad? Y según ah. investigué, el eh, utilizar is, are, am, como si present, tenemos que utilizar adjetivos nada más, ¿no? Adjetivos calificativos nada más, ¿verdad? Uh -huh. Si nosotros ya dentro de una oración que no lleva verbo to be, utilizamos otro verbo que no es be, si utilizamos do or does. ¿Es correcto? Eh, sí, pero cuando son oraciones negativas o preguntas, pero... Y ahorita les comparto otra vez uh -huh. porque sí les, les eh, vamos a borrar esto. Eh, acordémonos que el do les decía que es un verbo auxiliar. O tiene las dos funciones. Como auxiliar no tiene significado. Los auxiliares solo nos ayudan, como la palabra auxilio dice, nos ayudan a definir tiempo y eh, persona de la cual se está hablando. No tienen un significado. Y a veces eh, tienen la función de verbo. Como verbo sí tienen significado. Por ejemplo, si hablamos de en cuanto a significado, ¿qué significa do? Hacer. Hacer. Ok, hacer. Pero veamos lo de eh, este punto, ¿verdad? Eh, en esta oración, I do the laundry. During um, break time. I do the laundry during break time. Ahí estoy hablando de mí. Cuando hablo de mí, no necesito auxiliar, ¿verdad? En la primera persona, en sí. simple present. Cuando hablo de, digamos que digo María, ya no yo. Quiero decir que María uh, hace la lavada durante su hora de receso. El sujeto ya no soy yo, es María. ¿Cómo hago esa oración? Tercera persona. María does. Ok, María does the laundry. Mm -hmm. Eh, during break time ok, entonces ahí me está indicando tiempo y persona, verdad pero eh, ahora para hacer esto en pregunta, bueno hagamos la negativa hagamos negativa esta, la 1, aquí está funcionando como verbo hacer vea, ahora hagamos lo negativo ¿cómo traslado esta oración a negativo? I did. I, I don't, ajá, uh -huh. I don't, ay, ¿dónde está esta cosa? Ay, este, es tilde, ajá, uh -huh. pero I don't, <laughs> the laundry, sí, es que me cuesta al 39 para la tilde, ya, yeah. raro. I don't do the laundry, entonces aquí ven ambas formas, Aquí es auxiliar solo para indicarme que estoy hablando en negativo, ¿verdad? Porque no puede decir I not, I not, solo si fuera el verbo to be. Pero en la estructura con otros verbos necesito el auxiliar para negar y para hacer preguntas. 
si fuera tercera persona, me diría doesn't do, ¿verdad? Uh -huh. Como auxiliar no significa nada, solo me ayuda a expresar tiempo, persona y en este caso las negativas, ¿verdad? Si trasladamos uh -huh. eh, esto a pregunta, quiero saber si María hace la lavada durante el break. ¿Cómo iría esa pregunta? Does María Does María do the laundry? Do the laundry? Does María do the laundry during break time? Entonces, en este caso, si se fija aquí. Solo estoy preguntando, ¿María hace la lavada en su receso? Entonces aquí no tiene significado. Solo está ahí para ayudarme a hacer la pregunta, indicándome que estoy hablando en tercera persona en tiempo presente. Y el verbo es aquí, hacer. ¿María hace la lavada en su break? Si se fija aquí, esto no tiene ningún significado. Porque está cumpliendo una función de auxiliar. Como auxiliares uh -huh. no tienen significado. Como verbo sí. Y no toda la vida voy a utilizar el verbo do, ¿verdad? Solo lo voy a utilizar cuando eh, la acción que yo quiero uh, mencionar sea hacer. Eh, por ejemplo, puede ser... Hmm, puede ser Henry. Henry... Si quiero preguntar eh, si Henry lee el periódico en la mañana. Does Henry? Ajá, uh -huh. does Henry? Read. Read. Ajá. Uh -huh. The newspaper in the morning. Ajá, uh -huh. the newspaper in the morning. Ajá, uh -huh. so, estoy preguntando. Henry, Henry lee el periódico en la mañana. Henry lee el periódico en la mañana. Okay. Aquí el verbo es leer y el auxiliar, pues nada más para ayudarme a indicar el tiempo, tercera persona, etc. ¿Cuándo puedo tener dos verbos? Les decía, ¿cuándo puedo tener dos verbos en presente simple? ¿Puedo tener dos verbos en presente simple en una oración? Sí, pero tengo que separarlos. Esto máximamente sucede cuando estamos hablando o utilizando verbos que expresan emociones, eh, como por ejemplo, like, enjoy, hate, lo escribí al revés, hate, like, enjoy, hate. Estos verbos indican emociones. Entonces, eh, ¿puedo utilizar dos verbos en una oración? Sí, comúnmente en estos casos. Por ejemplo, eh, yo quiero decir, eh, me gusta cocinar los fines de semana. I like, pero puedo decir, I like cook. Mm. I like to cook. To Ajá. cook, too. cook. Oh, Excelente, like porque si no... Yo diría, yo gustar cocinar los fines de semana. Entonces, hay que ponerle el tú para hacerlo infinitivo. El, el segundo verbo iría con infinitivo. Para hacer un verbo en infinitivo, solo le agregamos cook, eh, el tú antes, ¿verdad? Me gusta. Y, y, even... ah, Incluso podría ir, I like to, I like cooking on weekends. Ajá. Eh, por regla gramatical, tenemos que separar esos dos verbos, ya sea usando el tú o poniéndole ing a ese segundo Voy verbo. Pero... I like cooking mm -hmm. on weekend. Mm -hmm. On weekend, ustedes me entienden. Este teclado Teacher, ratón, eh, sí que me cuesta. En ese caso, el ING cumple la función del tú. 
cumple la función del tú. No está alterando okay. el verbo a que digamos que es un gerundio. No toda la vida que vean ING significa continuous time. No quiere decir me gusta estar cocinando, no. Esto simplemente está obedeciendo a una regla gramatical que me dice que en tiempo presente simple no puedo poner dos verbos juntos. Tengo que separarlos, ya sea agregando to para hacer infinitivo o agregando ing en el segundo verbo. Una de dos. No puedo juntar tampoco las dos reglas, ¿verdad? No puedo decir I like to cooking. Uh -uh. O digo to y el otro verbo así, o sin el to, pero con ing en el segundo verbo. Acuérdense que para formar la, el tiempo continuo, ese ya es present continuous. En el present continuous se utiliza el verbo be y el siguiente verbo con ing. Por ejemplo, y es para hablar de oraciones que están... Eh, Ok, lo que está sucediendo en este momento. Yo digo, my students are paying attention. Siempre va a ir, siempre, 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 el verbo to be. Y el segundo verbo con ing para expresar algo que está sucediendo en este momento. Y es un tiempo diferente, es present continuous. ¿Verdad? En present continuous siempre van a ir esos dos, pero siempre va a ser uno el verbo to be. Y el otro, eh, la acción, lo que queremos expresar con ING. Es present continuous, lo que está sucediendo en el momento. Pero en simple present tenemos que obedecer esta regla. Y aquí este ING no es continuo. No estoy diciendo cocinando, no. Eso eh, si fuera con verbo to be aquí, sí, I am cooking in this moment. But that is another time, a different tense. Uh, questions here? No question, teacher. Thank you. Okay. Good. So, um, moving on, we had uh, an exercise. I, I don't know if you did it during the weekend. I know it's, it's difficult because uh, we tend to do some other things during the weekend, but we are going to check. The last topic that we studied before the weekend was, now I'm sharing my screen, but the PowerPoint is not responding. Okay, can you see my screen now? Yes. Yes, okay, teacher. So, uh, this was the topic, hicimos un review con este tema del simple present, uh, WH questions and statements. Um, so, y también hicimos un pequeño repaso, ¿verdad? De lo que es el simple present con otros verbos que no son to be. And then, no sé si todavía ven mi pantalla. Yes, teacher. Uh, Ahorita se quitó. <laughs> yes, it's been kind of glitchy. Uh, okay, this was the exercise. I wanted you to complete this conversation. Teníamos que completar esta conversación utilizando lo que vimos en el chart anterior. Eh, a veces es necesario leer la respuesta para saber cuál fue la pregunta, decíamos. Entonces, no sé si lo hicieron. Y si no, pues les voy a dar un chancecito ahorita para que vayan leyendo. Eh, vale. Hagan una idea de cuál sería la respuesta y lo vamos a chequear en un minuto.
Okay, uh, ready to check your answers? Okay, let's see. Uh, the first one is already done. What do you do? I'm a full-time student. I studied the violin. And then what do you have after that? And what do you do? What, what, what do you do? study to school? Okay, I, okay, and la respuesta nos dice yo a la, a la escuela nueva de música, a la escuela, I, I, to the New York School Music, dice yo a la escuela de música de Nueva York. I go. Ajá, entonces si la respuesta es I go to the New York School of Music, entonces ¿cuál era la pregunta? And where do you what, what do you do? Where do you do? A dónde? Where do you go? Where do you go to school? A dónde a dónde vas a la escuela? Yo voy, I go to the New York School of Music. Uh, then, wow. Ah, yeah. What do you like your classes? Mm, what, what do no, you like, like your, class? your classes? Por ahí escuché la otra opción. How do you like? How? Class? Yes, excellent. How do you like your classes? I I like them. I like them a lot. I like them a lot. Okay. Number 2. Conversation number 2. What? What does fun? Excellent. What does Tania do? She's a teacher. She teach. She teach or she Tanya teaches. Do. Teaches. Excellent. She teaches an art class at a school in Denver. And what about Ryan? Where does he work? Does he work? Does he work? Where does he work? Excellent. He work, work. He works. Okay, he works for a big computer company in San Francisco. What does he do exactly? What does he do exactly? Very good. What does he do exactly? A website designer. He's a website designer. He fantastic websites. He does design. Mm, that could be he does, pero hay otra más apropiada. What he design? Excellent. He designs. Excellent. He designs fantastic websites. And we get the answers in the next slide. Okay, let us practice pronunciation. Let's repeat. What do you do? What do you do? I'm a full-time student. I study the violin. I'm a, a full-time student. I study the violin. I study I'm a full-time student. I study the violin. And where, where, do, where you do you go, go to school? school? Where do you? I go to the New York School of Music. I go to the New York School of Music. Wow! I go to the New York School of Music. How do you like your classes? I like them a lot. I like them I a lot. And what does you Tanya like do? I like what Tanya does Tanya do? What does Tanya do? She's a teacher. She <laughs> teaches <laughs> an art yeah, class yeah, at yeah. a school in Denver. She's a teacher. 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 She's a he works for a big com computer company in San Francisco. He works for a big computer company in San Francisco. What does he do exactly? 
What does he do? What exactly? does he do? What does he do exactly? He's a website designer. He designs fantastic websites. He's a website He's designer. A website he designs designer. Website design. designer. He designs fantastic websites. Okay, cool. After that, you have this exercise in your material. And in this exercise, you are supposed to complete this chart uh, by describing some activities that uh, this kind of people do. For example, we have a flight attendant. What do I know? What do I know about a flight attendant? I know that a flight attendant works for an airline, assist passengers, and serves drinks. Uh, and I write, I, a flight attendant works for an airline, assist passengers, and serves drink. What about a doctor? What would you say about a doctor? Give a medicine? Mm -hmm. A doctor gives medicine. Okay. What else? Work for a hospital. Works for an hospital, yes. What else? Takes appointments, maybe. Okay, takes appointments. Okay, so you can say a doctor gives medicine, takes care of patients, um, and makes appointments or takes appointments. Cool. Mm, what about a teacher? What can you say about a teacher? Teacher works at a, at a school, in the school or at a school. Okay, a teacher works at a school. What else? Um, checks exams. Yeah. What else? A teacher teach knowledge. Okay, a teacher uh, teaches or shares, comparte conocimiento, podría ser, shares knowledge. Yes, good idea. Mm -hmm. And do you remember what is the difference between a teacher and a professor? Yes. What is that? <laughs> Professor is a teacher at university at the university. Excellent. A professor teaches at the university or a college. Uh -huh. Acuérdense que college es universidad. Eh, a professor es para universidades. Teacher es escuelas, colegios, right? Good job. Now, um, moving on, we have this conversation and we're going to watch the video in order to get pronunciation. And if you have any question about that, we're going to um, come back and study it in the chart. So right now, let me share my screen. Sure. Okay, the video is still loading. It's taking forever. Okay, can you see my screen now with the platform conversation? I start work yes. at five. Yeah. Yes. All right, so let us listen to it and then we're going to ask questions. In this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. 
I start work at five. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. There we had the conversation. So mm, it is in our chart. Okay, so do you have any question about the conversation, maybe vocabulary or pronunciation? No, sir. By the way, es por cierto, teacher? Aha, uh -huh. by the way, es por cierto. Ah, por cierto. And announcer is like a, um, un presentador. Any other question? Teacher. Yes. Allí donde dice el nombre de la empresa donde da las noticias de, de, del clima. Después dice, do, don't you, eh, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Es Recon como con I, recognize, 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 recon, recon, recognize. Recognize. Can you recognize me? Recognize me. Excellent. There you go. Don't you recognize me? Es como yes. esta E casi suena como una I. Recognize me, pero y casi que la... La absorbemos, casi no, no se escucha bien. Don't you recognize me? Recon. Recon. Thank you, teacher. Okay, any other question? Okay, let's go ahead teacher, and practice. When... Yes? When do, uh, cuando dice when do you get home at night eso quiere decir a qué hora llegas a casa en la noche uh, yes, it's similar in meaning es, es la misma pregunta eh, es el mismo significado solo que la, yeah. la hacemos como like el, different question el get, el get, o get, o get tiene otro significado en esta oración y, y siempre es como orientado a, a, a obtener, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. si usted dice, me dio un resfriado, I, I got a flu. Uh -huh. eh, uh -huh. yeah. El okay. dinero, te hice, ¿cómo decir? Obtuve dinero extra esta quincena. Uh -huh. I got extra money this um, fortnight. Uh -huh. Siempre okay. es con la, um, a obtener y también como um, llegar, llegar a, uh -huh. eh, yeah. similar si usted yeah. dijera arrive, eh, también es llegar y puede okay. usar get o arrive and it doesn't, no Por hace ninguna diferencia. Okay. Para decir entrar o salir, igual se utiliza. Mm, okay. En, en, okay. en ese caso... Sí, va compuesto como un phrasal verb, un verbo que se compone de dos o más palabras. En este caso, para salir sería get out. Uh -huh. I get out from work a tales horas. I get out from work at five. For example, get out. Y si no va a usar get out, puede utilizar leave. De dejar, de ¿verdad? Uh -huh. I leave work at five. Hay tres maneras, básicamente las más comunes. I get out from work at five. I leave work at five. O I finish work at five. Mm -hmm. Finish, finish. Great. So, any okay. other question? Okay, now let us practice pronunciation. Let's repeat. So, do you usually go to the gym in the morning? 
So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Yeah, I do. Really? What time do you go to work? Really? What time do you go to work? Really? What time do you work? I work in the afternoon. I start work at five. I work in the afternoon. I work in the afternoon. I work at work. Wow, that's late. When do you get home at night? Wow, that's late. Oh, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? I am the announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Oh, you oh, are Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Okay. So and now for the next activity, I'm going to create a breakout rooms so you can practice this conversation in pairs. Okay. Let's move on. Teacher, hello. Hello. <laughs> Hi. Can you share the the dialogue with us, please? Okay, I'll do it right away. Here you go. Thank you. Thank you. Okay. Okay, Claudia. Mm -hmm. I, I, I can to be Daniel and you, Helen. Okay. Okay, so do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Whoa, that's late. When do you get home at night? I, us I usually... I usually, I usually get home at midnight. Midnight? That's late. Uh, what do you do exactly? I am a TV announcer. I do the weather report on Key and TV. Don't you recognize me? Oh, you are Helen Black? I love your snob. By the way, I'm Daniel. Okay. Okay. Um, ¿Se quiere practicar como Kelly? Okay. Good evening. Uh, I am Daniel. Gloria. Hello. Hola. I am Daniel. Yes. Okay. Okay. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? 
I am a TV announcer. I do the weather report on key and TV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Finish. Okay. That's good. Eh, si quieren practiquemos al contrario. Okay. Sí, um, please. And Daniel. Okay. So do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That That is late. What do you do exactly? I am a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you are Helen Black. I love your show, by the way, and Daniel. I am Daniel. Okay. Okay. Um, That's good. Okay. Okay, Adam. Um, Go ahead. Daniel. Okay. Oh. Me or Gloria? Claudia. Claudia. Uh, I'm sorry, Claudia. <laughs> Okay, then. Okay, I go. I, I go. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to did you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight. That that is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you are Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Nice to meet you, Daniel. Okay, that's good. Good practice, guys. Nice to meet you. Nice oh, to hi. meet you, Claudia and Ocalyn. Okay, I think that everybody is back again. So uh, we're going to move on and check attendance. Just let me see if I can look at this. Teacher, una pregunta. Yes. Water es como water, es como bueno. Ella dice: I do the water report, es como que ella da el tiempo. Entonces, puedo usar water y puedo usar como time, o mm -hmm. se usa en ocasiones diferentes. Eh, ajá, es que weather, weather se refiere solo al clima. Ok, weather, ajá, y, y time. time. Ya, it's a different thing. Mm -hmm. Teacher. Yes. Before I listen, weather. 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 Uh -huh. Weather. Con sonido de E. Uh -huh. Weather. Yo había escuchado un mix entre E y. Uh, remember that there are different um, accents. Hay diferentes formas de pronunciar y acento so that, that's a possibility but normally in American English you usually say weather weather, okay, weather. thank you okay let's see, Alejandro Ernesto okay, Ana yes, 
I'm present. <laughs> All right. Ana Trinidad. Present. Andrea Estefanía. Present. Carlos Armando. Present. Claudia Estefanía. Present. Okay. Dinora Estela. Present. Yo me asistito. Present. Edwin de Jesús. Present teacher. Edwin Fabricio. Present. Emily Yamilet. Emily. Isn't Emily here? Creo que no. Um, Emma Tatiana. Present. Okay. Fátima del Rosario. Present teacher. Irving Norberto. Irving. Jaime Romeo. Joana Celina. Joana Celina. Josué Mauricio. Present. Okay. Catherine Abigail. María Catalina. Present. Milton Alan. Present. Norma Evelyn. Present. Kelly de Jesús. Oscar Gabriel. Present. Osmel Antonio. Present, present. Here, teacher. Okay, Reina Carolina. Present, teacher. Okay, thank you. Rosa Guadalupe. Charay Beatriz. Present. Walter Rafael. Present, teacher. Jasmine Stephanie. Jasmine Stephanie. Parece que no está. Okay, so let's move on. Uh, for the next topic, it is um, related to this. We're going to watch the video about time expressions and then we're going to uh, practice a topic. Let me share my screen again so you can watch the video. By the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions such as prepositions and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up afternoon on Sundays. Expressing clock time. Seven. Seven. Seven o'clock. Seven a.m. equals seven in the morning. Seven p.m. equals seven in the evening. Okay, so now let's talk about at, in, and on. At. This preposition of time is used to discuss an specific time, including exceptions such as night. Examples, we have classes at 8 p.m. We have classes at 8 at night. In, 
This preposition of time is used to discuss general times of day except night, months, and years. Examples, we have classes in the morning. My graduation is in June. I went to Mexico in 1989. On. This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, a specific dates. Examples, we will meet on Friday. I rest on weekends. Christmas is on December 25th. What did you get from the video? Expression of time. Okay, we were talking about expressions of time. What else? It on the uses at on and in. Okay, yes. focus on the uses of in, at, and on. Mm -hmm. Yeah. Okay, very good. So, uh, I know that propositions can be kind of tricky and uh, sometimes we say, oh, propositions are difficult. Now they are tricky, sometimes kind of difficult to understand, but it is a matter of practice. I sent a Word document, les mandé un documento en Word antes de la clase, lo que contenía era esto. No sé si yeah. ven mi pantalla, ¿sí? Yes. Ok, so por ahí vieron el documento sí. y contenía más o menos este cartelito que les va a ayudar a um, cómo saber cuándo utilizar at, cuándo utilizar on, cuándo utilizar in. Y pues ahí está este que es, ah, es, es, es de lo mismo, pero ya esto se usa como para expresar algo que pasó con anterioridad. Vamos a enfocarnos en in. Vamos a utilizar in con temporadas del año. Estaciones, seasons, aquí las tenemos. Podemos decir in winter, winter. In, in spring, spring. In, in summer, summer. in autumn. Yeah. Autumn. Uh -huh. autumn. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Sure, um, sorry, what is autumn? Ok, autumn. Es lo mismo que fall, así como se las puse en el chat. Fall. ¿Qué significa? Oh, oh. Otoño. Que no Otoño. Es caer. Otoño. Ajá. Ah, fall okay. es caer. Exacto. Eh, uh -huh. Por eso se va como relacionada, ¿verdad? La, la palabra. Ay, no. Como en, en Ay, no, otoño. Ya. <ríe> yeah. Otoño es la, la temporada donde caen las hojas, donde los árboles botan sus hojitas. Entonces se eh, le, le llaman fall. Y otra forma de referirse a esta estación del año es autumn. Autumn. Significa autumn. lo mismo. You can say fall or you can say autumn. That's a win. Um, también vamos a usar in cuando vamos a mencionar los meses del año. Por ejemplo, si solo quiero decir mi cumpleaños es en septiembre. My birthday is in September. And that's it. O you can say, el día de la independencia es en septiembre. The Independence Day is in September. Mm -hmm. Etc. Eh, years and centuries, cuando vamos a mencionar años también, como por ejemplo decir, in 1999. Quiero decir en 1999, in 1999. Eh, o si quiero decir, en los noventas. In the 90s. Eh, con partes del día, eh, in an hour, en una hora, en tres días, en dos semanas, en cuatro meses. So, in this kind of expressions, we can use in y también para ciertas partes del día. Solamente con estas tres. In the morning, in the evening, in the afternoon. Ya, yeah, si nos referimos a la noche, entonces utilizamos at, at, at night. night. Uh -huh. Luego tenemos on. ¿Cómo vamos a usar on? Cuando vayamos a mencionar un día, con los días, por ejemplo, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, o decir los fines de semana, así como está en el cartelito, on weekends, on weekdays, etc. Cuando vamos a mencionar fechas, como decir on Christmas Day, o 
on my birthday. Ya es, son fechas específicas y las podemos especificar aún más. Eh, como los ejemplos que estamos acá. On June 15th. On the 31st of July. Etcétera. Eh, ¿Vamos bien hasta acá o tienen alguna pregunta? No, pues. All right, teacher. Okay, then we have teacher, at. this expression. Sí? This expression could be placed. Mm, Tiene uh, la función de lugar, bien. Sí. In on at. Sí, también. Ah, ok, me confío. Y al igual que en este okay. cartelito, hay momento en que se usa in, hay un momento en el que se usa at y hay momento en el que se usa on. Como preposiciones de tiempo las estamos estudiando ahora y pues eh, también okay. tienen de, de lugar siendo las mismas, solo que ya es um, hablando de lugar, ¿verdad? En contexto de lugar. Y también tienen sus reglitas. Eh, okay. At lo utilizamos cuando vamos a mencionar horas de reloj, ¿verdad? Como por ejemplo at five. A las 5, cuando vamos a, a mencionar a qué hora sucede algo. Por ejemplo, ¿a qué hora es la clase? The class is at 9. ¿A qué hora empiezo a trabajar? I start work at 7. También cuando mencionamos meal times. ¿Qué es meal times? Meat. ¿Hora de comida? Las Hora horas de comida. de comida. At breakfast, at lunch time, at At, at tea time, a la hora del té, at tea time, <laughs> at coffee time for El Salvador, please. So, <laughs> uh, for example, you can say, yo eh, te veo. At beer time, too. At <laughs> uh, <I'm> beer time. <laughs> Ok, good one. Now, so you can say, uh, veo a mis amigos a la hora de la cerveza, ¿va? ya la tienen establecida. I meet my friends at beer time. Um, me reúno con mis compañeros de trabajo a la hora de almuerzo. I meet my coworkers at lunch time. Ok, and so on and so on. Then we have this exercise. En este ejercicio se practican las, esta, lo que hemos visto con time expressions. Tenemos también, bueno, at, cuando vamos a mencionar la hora, como decíamos, como I get up at seven. Eh, around, es otra time expression, como para decir un estimado de tiempo alrededor de tal hora. Okay. I go to bed at around 10. Y a veces se le pone el at también ahí, at around, at around 10. O lo puede utilizar sin el at, and that's exactly the same. I leave work early. I get home late. I stay up until, es para dar como hasta, hasta tal hora. I stay up until midnight. Estoy despierto o estoy de pie hasta la medianoche. Eh, before or after también se pueden utilizar como time expressions. I wake up before noon. I wake up after noon. Como decíamos con estas uh, propositions in para hablar de ciertos periodos de tiempo en el día, in the morning, in the evening, in the afternoon, at cuando sea de no, para la noche, at night, o para mencionar las horas en que algo sucede también at para mencionar días de la semana on, por ejemplo, on Saturday, on Sundays, on weekends y estas otras expresiones. Eh, con respecto a esto, cuando estamos hablando de, de, de la hora expressing clock times, tienen acá en este chart 7 a.m., 7 in the morning. Ok, 7 a.m. equals 7 in the morning. Eh, a, a veces hay casos en los que vemos que usan las dos juntas, pero eso es como redundante, right? So, o decimos 7 a.m. o decimos 7 in the morning, que al caso es lo mismo, ¿verdad? Eh, lo mismo si decimos 7 p.m. o 7 in the evening, una o la otra, ¿verdad? Pero no juntas. Eh, ¿Vamos claros hasta acá? Sí. Yeah. Ok. Yeah. Eh, luego tienen este ejercicio en, en su material que es para que vayan practicando estas expressions 
eh, por ejemplo, ¿cómo haríamos la dos? I go to bed y dice midnight, weeknights. At midnight on weeknights. Excelente. Podría ser I go to bed at midnight on weeknights. Weeknight. O podrían usar until aquí también. Cualquiera uh -huh. de esas opciones están correctas. Eh, veamos el 3. I start work. ¿Qué usamos antes de las horas? At. 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 Ok. I start work at 11.30. In night. Ah, no, sería at night. At, at night. night. Excelente. Aquí en ambos casos es at. Ahora, el número cuatro me encanta porque se usan tres en la misma oración. <ríe> so, veamos cómo quedaría ese. A tree. I have gone a tree during the on Fridays. Uh -huh. At, in, on. Aquí se usan las tres. I have lunch at three. In the afternoon on Fridays. Ajá. Uh -huh. um, I stay up. Stay up. At. 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 On weekends. On weekends. Ajá. Uh -huh. Or oh, until. Ajá. Uh -huh. Until uh -huh. 1 a.m. Ajá. Uh -huh. On weekends. Sure. Uh, um, until. Porto uh, is still. Oh, I, I didn't get it. Can you repeat? Until and, and contractado is still. Till. Uh -huh. Till. Yes, that's correct. Uh, uh, now, I have a little snack. Uh, okay. At uh, nine in the evening. Mm -hmm. I at sleep. Night. At night. Okay. Ajá. After noon. On Sunday. Ajá, puede ser que no. duerma hasta después del mediodía. <laughs> o hasta mediodía. I sleep until noon on Sundays. Uh -huh. On Sunday. Okay, so you can complete that. Esto lo tienen en su material. Lo pueden completar y hacer oraciones similares para que practiquen acerca de ustedes mismos. Y ahí van practicando las prepositions of time. Mañana vamos a empezar con ejercicio de esto aplicando también prepositions. Eh, I won't take more time of you guys. Thank you for joining today's section and see you tomorrow. You Thank tomorrow. you, teacher. Tomorrow. Have a good night. Have a good night. Rest a lot. Good night. 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 Good night.